ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല സംഭവം ഞാൻ ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് തീർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കാര്യം ഓർത്തത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേക്ക് റെസിപ്പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാണുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ തണുപ്പുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കുക ചൂടാവാൻ പാടില്ല താനും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ചേർത്തത് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള എസൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതായത് സോഡാ പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ വരത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മെത്തേഡാണിത് വാനില സോറി വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക മസ്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്താലോ ഒട്ടും തന്നെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് കറക്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ എടുക്കുക കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു നുള്ള് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച മൈദയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അരിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൽ ആ കട്ട കട്ട പോലെ കിടക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് വരത്തൂല്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുക ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർക്കാവൂ അതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റണം ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ബൗള് നനവുള്ള ബൗളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് വരില്ല അത് ഷുവർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബൗൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു തുണിയൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം ബൗളിലേക്ക് മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരത്തില്ല അതുപോലെ തണുത്ത മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ വെള്ളം അ
കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലും വെക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെയും വെക്കാം കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഡലി സ്റ്റീമറിലും കുക്കറിലും ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോസ് പാൻ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള സോസ് പാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പ് മണൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു സോസ് പാനിൽ എനിക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ കേക്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല് വരില്ല നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേക്കിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന സോസ് പാനിൽ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വരെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ചൂടാറാ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ കേക്ക് റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് അങ്ങ് റെഡിയാക്കുക കാരണം അത് ചൂടാറി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അത് ആറയൊക്കെ വേണ്ടേ തണുത്തൊക്കെ കിട്ടണ്ട് അപ്പം അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്ക് റെഡിയാക്കി ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഐസിംഗ് ഷുഗർ അല്ല ഞാൻ പഞ്ചസാര ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ച് നനവൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലല്ലേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് താഴെ വെക്കും ആ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പ് പോ നല്ല പോയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബൗളിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിൽ ഒഴിച്ച് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം ക്രീം ഇരുന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും ആ തണുത്ത ക്രീമിനെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിവോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് പിന്നെ തുടക്കക്കാർക്കും അതുപോലെ ക്രീം ശരിയാവാത്ത കൂട്ടുകാരും തീർച്ചയായിട്ടും വിവോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് നല്ല പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മേടിക്കാൻ പറയുന്നത് ക്രീം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നേരെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണോ നടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കുക കേക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേക്കൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേക്കാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ആ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ആ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ കേക്ക് ഹൈ നല്ല ഹൈറ്റ് ആവാൻ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടിന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ത്രീ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തണുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്
പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ച് തുടച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ തുടയ്ക്കാതെ ആ ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്താൽ ഇത് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഞാൻ അത് ഓരോ തവണയും ഒരു തുണി എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൽ പറ്റുന്ന ക്രീം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്താണെന്നറിയോ ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് വേണം സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും അതുപോലെ പെർഫെക്ഷനും കിട്ടത്തില്ല അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ഞാൻ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലൂബെറീസ് ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ചേർക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലൂബെറീസും അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാഷിനെട്ടും പിന്നെ ബദാമും കൂടെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലൂബെറി എടുത്തത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ഗ്ലൈസ് ആണ് ഗ്ലൈസിൽ ഞാൻ കളർ ചേർത്തെടുത്തതാണ് റെഡ് കളർ ചേർത്തെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഗനാഷ് സോറി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് മാറാമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഗ്ലൈസിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് എന്ന് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായി അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളർ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് ഗ്ലൈസിൽ കളർ ചേർക്കാത്ത കേക്ക് ഗ്ലൈസ് ആണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മഴത്തുള്ളി പോലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിന് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈസലിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഫൈസൽ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് പറയുകയാണ് കേ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് വേണം ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് വേണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പേരെഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേരൊന്നും എഴുതിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് ടോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് എഴുപത് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ എഴുപതോ എൺപതോ എങ്ങാണ്ടാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ടോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെയ്മൊക്കെ എഴുതി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക മടിക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ച് നിൽക്കണ്ട വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ